Evet bu yükleme ekranında boş boş durmamakta fayda var aslında. İlk kez döneceğimiz bir pist olduğunu varsaydığımız bu Okoyama International Circuit'te pistin hangi yönde gittiği, ilk viraj, bunların isimleri, first corner demişler ama ikinci viraja Williams virajı demişler. Sonra Moss S dediği üçüncü viraj var. Burada bir S var. Sonra Atwood Curve dediği bir viraj daha var. Burası bir, iki apexli hatta üç apexli değişik bir viraj şimdiden belli oluyor. Uzun bir düzlük. Hairpin dediğimiz bir dönüş. Revolver virajı Piper. Redman hemen tekrar pisti incelemeye devam edelim. Evet Redman 8. viraj sonra Hoops virajı var. Çok benzer iki viraj burası gördüğünüz gibi açıları benziyor. Sonra da Mike Knight Corner diye bir viraj. Sonra da Last Corner demişler baya net son viraj ve düzlüğe çıkıyoruz. Aslında piste ilk bakış olarak Crocky'yi görmek pist hakkında bilgi sahibi olmak açısından önemli. Ayrıca screenshotlar kısmından da pistin hangi bölgesinde neresinin nereye denk geldiğini anlamaya çalışıyorum. Az çok bizi neler beklediğine dair böyle fikir sahibi olabiliyoruz. Burası Hairpin dediğimiz viraj ve ondan sonra da iki tane sol dönüş çok birbirine benzer gibi görünüyor ama az sonra sürerken bunun detayını göreceğiz. Son sektör içerisindeki en yavaş virajlardan biri daha burada. Son virajla birlikte buradan start finish düzlüğüne çıkıyoruz bu pistte. Pistin yine diğer bazı fotoğraflarını bize gösteriyor. Pisti bir de sürerek tanımaya çalışalım. Bu arada bu seride fix setup değil o yüzden... Baseline setup'ı alıp çıkmakta fayda var ama yarışa çıkarken yakıt olarak ne kadar yakıta ihtiyacınız olduğunu iyi anlamanız lazım. Fazla dolu yakıtla çıkarak ağır bir arabayla yavaş turlar atmanız mümkün. O yüzden hızlanmak için onlara da dikkat etmemiz gerekecek ama ona zamanımız var. Şimdi praktise basalım. Hoppa arabaya gömüldük. Çünkü az önce başka bir arabada daha aşağıda olmamız gerekiyordu. Şimdi tekrar normal bir yüksekliğe çıkartıp... Evet... Mazda için ihtiyacımız olan şey bu. Pit limitörü var bu arabada. Pitten çıktık. Yine sağda bir pit stop ama soldaki çizgi ve mavi kukaya kadar sabrediyoruz. Evet şimdi ilk defa online bir odaya girmekle ilgili de bir bilgi aktarayım burada. Sürekli relativinizi açık tutmanızı tavsiye ediyorum. Bu size pis üzerinde etrafınızda kim olduğuna dair anlık olarak sürekli bilgi verecek. Çıkış durumumuzda soğuk lastikler olduğu için çok yüklenmeden gidiyoruz. Soğuk lastiklerle de arabanın ne zaman kayacağını hissetmek biraz da direksiyonunuzun force feedback ayarlarıyla doğru orantılı olmuş oluyor. Tabii benim için bildiğim bir pist olduğundan hemen dikkatlice böyle bir tur atmak mümkün oldu ama şimdi referans noktalarını anlatarak gideceğiz. Daha önceki incelediğimiz pist Lime Rock Park aynı zamanda School Edition olduğu için kukalar bize Yön gösteriyordu ancak bu sefer öyle değil. Tabelalar var. Sol tarafta 200, 100 tabelası var. 100 tabelasına geldiğimde frene basıp 3. vitese düşüyoruz. Sonra da gazı kontrol ederek viraj çıkışını görene kadar bekliyoruz. Bu sağdaki yeşil körpte gaz kesip arabayı içeriye sokuyoruz ama çok dışarıda kaldık. Tabii konuşarak sürmek biraz zor oluyor. Burayı olabildiğince düz kesmeye çalışıyoruz. 100 metre ile 50 metre arasında ikinci vitesle burada full içeride kalarak hızlanma kısmına geliyoruz. Burası arka düzlük. Dümdüz ilerliyoruz, bakıyoruz. Önümüzde tabelalar belirdi. 200 metre, 100 metre ve 50 metre yiyorum. 100 metrede frene basıyorum geçer geçmez. İkinci vitese düşüyorum ve buraya very late apex dediğimiz geç apex ile girerek hız kazanıyoruz. Burada sol taraf yokuş aşağı kaldığı için pisti biraz turladıktan sonra alışacaksınız. Evet gazı biraz daha keskin kontrol etmek gerekiyor. 50 metre tabelasını geçince ikinci vites çok fren yapmadan yokuş yukarı bir bölüm çünkü burası. Burası da very late apex yine. Yani sağdaki körbün neredeyse sonunda körbe değecek şekilde. Burayı da ortalayıp biraz kesebiliyorsunuz. Bu soldaki körpler bitince burada biraz fren yapıp yine very late apex yani geç apex alarak son virajdan çıkıyoruz temel olarak. Bu piste dikkat etmemiz gerekenler araç içinden en azından sürerken böyle lastikler ısınmaya da başladı. <gülüyor> Evet. 
Seansın kendimize ait en hızlı turunu atmışız. Sol tarafı biraz kesebiliyoruz gördüğünüz gibi. Yine bu yeşilli yeri biraz kesip burayı da olabildiğince düz alırsak direksiyon hareketini minimum yaparız. 50 metreye gelmeden fren yapıyoruz. Orada bir toprak rengi değişiyor. Yeşilden böyle daha toprağı oluyor arabaların. Pistten dışarı taşması sebebiyle çimlerin aşındığı bir bölüm orası büyük ihtimalle. Burası da çörp olmamasına rağmen kesilen bir yer. Bu sefer 100 metreyi de geçtikten sonra daha geç fren yaptım. Arabayı yine yavaşlatabildik. Burada virajı gördükten sonra içeriği kesiyoruz. Bu sağdaki körbe gelince gaz kesip Apex'te birazcık gaz vererek arabanın kontrolünü alıyoruz. 50 metre tabelasını geçtikten sonra fren ve gaza basarak arabayı döndürmeyi tercih etmeliyiz. Burada da Very Late Apex için çok az fren yapmak gerekiyor. Soldaki kulübeyi geçer geçmez sağa doğru hareketimi yapıyorum. Sol taraftaki kör biter bitmez fren yapıp yine gaza basarak arabayı son viraja yerleştiriyorum. Tabi yine bu hot lap videosu değil arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Pist öğrenme ile ilgili genel bilgiler. Bu pist öğrenirken nelere dikkat ediyorum? Siz de nelere dikkat etmelisiniz gibi bir şey bu. Antrenman yaparken aracınızın kontrolünü kaybettiği noktalarda aracınız kendi kendine kontrolü kaybetmez. Sizin yaptığınız bir şey sonucunda kontrolünü kaybeder. Yani setup olan yarışlar ve arabalar da dahil olmak üzere bu bütün araçlar için geçerli. Ve araba arkayı kaybediyor. Araba kendi kendine arkayı kaybetmez. Sizin yaptığınız bir şey yanlıştır. Ne olduğunu önce tespit etmeniz lazım. Sonra da öyle yapmamanız lazım. O yüzden her ne kadar open setup yarışlar olsa da antrenmanlarda önce baseline setupla çıkıp aracın kendi dinamiklerine biraz alışmanız, tur zamanlarını önemsememeniz lazım. Tabi bu öğrenme sürecinde ilk aşamalardan bahsediyorum. Belli bir seviyeye geldikten sonra setup kısmı çok daha önemli olacak. Ama önce arabanın dinamiklerini anlamanız lazım ki o setup farklılığını anlayabilin. Bu birazcık dediğim gibi zaman isteyen bir süreç. Gördüğünüz gibi direksiyon açısını çok kullanmıyorum ama mesela bu çok yavaş bir viraj olduğu için Virajın açısına göre direksiyonumu kullanıyorum. Yani burada ihtiyacımdan fazla direksiyon çevirsem ne olur? Araba gördüğünüz gibi çok kaymaya başlar. Burada aşırı direksiyon çevirmek arabanın önden kaymasına sebebiyet veriyor. Understeer dediğimiz olay. Oversteer de az önce spin atarken yaşadığımız arkadan kayma olayı oluyor arkadaşlar. Arabanın arkası çok gaza bastığımız için kendiliğinden kaymaya başlıyor. burada direksiyon açısını yeterince çevirmediğimiz için bizi virajın dışına fırlattı. Çünkü bu sefer gazı daha önceki turlara göre daha fazla verdim. Yani yaşadığınız olayın neyden kaynaklandığını sürerken şu anda benim anlattığım gibi anlamıyor olabilirsiniz. Geri dönüp replay'den izlerken gaz fren inputlarını da inceleyerek ve direksiyon inputuna da bakarak neden o virajı öyle döndüğünüzü anlamaya çalışın. Tabi direksiyon açısını neden az çevirdiğimin iki temel sebebi var. Bir, aracın hızına oranla çok direksiyon çevirmeniz size aracınızın önden kaymasına sebep olacağı gibi aynı zamanda çok da zaman kaybettiren bir şeydir. Çünkü direksiyon açısı ne kadar çoksa o kadar gaza basamayacağınız anlamına gelir ki gaza bastığınız müddetçe de az önceki söylediğim gibi önden kayma yaşayacaksınız demektir. Yine araç sizin istediğiniz yere gitmeyeceğinden kaynaklı. Bu zaman kaybı anlamına da geliyor. Direksiyon açısı az kullanmanın bir diğer sebebi de ortalama hızınızı virajlardaki yüksek tutmaktır. Yani viraja hız taşımaktır. Ancak az sonra geleceğimiz çok yavaş virajlar gibi virajlarda yani birinci vitese kadar bile neredeyse düştüğümüz bir virajda ve iç çizgide kalmak istiyorsak direksiyon açımızı kullanmamız lazım. Ama burada çevireceğim direksiyon benim sadece ön lastiklerimi tüketmeye yarayacak. 
Bak bir sürü çeviriyorum. Gaza ayağa biraz daha bassam dümdüz bariyerlere gideceğiz. Evet yine yeni bir pist öğrenirken dikkat etmeniz gereken noktalardan bir diğeri tabelalar var demiştik. İşte referans noktalarında hakem kuleleri olabilir demiştik. Mesela burada 100 metre 50 metre tabelasından önce bir hakem kulübesi var. Ama 50 metreden biraz önce. Yani mesela onu referans almak işleri kolaylaştırabilir. Burada sağ tarafta birinci körp ile ikinci körp arasında bir asfalt parçası var. Ben ikinci körbün başladığı yerde yani o asfalt parçası bitip diğer körbün başladığı yerde fren yapmayı tercih ediyorum. Burada 50 metreyi geçtikten sonra fren yapıp içeride kalıyoruz ama tam gaz vermiyoruz. Araba kaymasın diye. Burası da keza çok yavaş bir viraj ve körpten sektiği için arka lastik yol tutuşu kaybetmemesi için Gaza dikkatli basıyorum orada. Burada mesela bilerek arabayı körbün tepesine kadar çıkartıp birazcık körbün bizi kaydırmasını ve onun sayesinde yola sokmasını yani arabanın dönüş alabilmesini, rotasyon kazanmasını sağlamaya çalıştım. Rotasyon almanın birden fazla yolu var ama en verimli yolu tabii ki arabanın arkasının birazcık kaymasına izin vermek oluyor. Kontrollü bir şekilde kaymak evet zaman kazandırır. Ancak drift yapmak bu disiplinde bize zaman asla kazandırmaz. Aksine zaman kaybettirir arkadaşlar. Sol tarafı limitlerine kadar kullandık. Eğer biraz daha çıkarsak hem off track alacağız hem lastiklerimiz toprağa değeceği için yavaşlayacağından dolayı zaman kaybedeceğiz. Zamanı kaybetmemek için o limitlere zorlamamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi tam gaz dönerek zorlayarak limitleri hem aracı pist dışına göndermiş olduk hem bir off track aldık hem de orada toprağa temas ettiğimiz için zaman kaybettik. Evet mağazaya alışmak veya herhangi bir arabaya alışmak temel olarak bütün bunların tamamından geçiyor. Hepsini bir bütün olarak algılamak için bunları parça parça önce algılamaya başlamak sonra da bunların bütününü algılamak gibi bir durum söz konusu. Bu tabii ki hemen gerçekleşecek bir şey değil. Arabanın nerede nasıl zıpladığı, arka lastiklerin gaza basınca nasıl tepki verdiği ve nasıl yolda tutacağınız çok önemli. Peki şimdi bir başka önemli detaya değinmek istiyorum. Bu viraja doğru geliyorum. Yanımda bir araba daha var. Fren yaparken adam beni sıkıştırdı. Pist dışına attı. Gittim. Direksiyonu ve gazı asla bırakmıyorum ama gaza çok dikkatli basıyorum. Piste de dönerken kayarak dönmeyecek şekilde panik yapmadan arabanın kontrolünü ele alarak dönmem gerekiyor. Size tavsiyem tek başınıza antrenman odalarında olabildiğince pist dışını deneyimleyin. Ve arabayı pist dışında mümkünse kontrolsüz bir şekilde ilerlerken duvara veya engellere çarpmadan, araca hasar vermeden nasıl kontrol edebileceğinizi anlamaya çalışın. Bir araba sizi burada attı çimlere. İçimdesiniz şu an. Direksiyonu çok sallarsanız gördüğünüz gibi kontrolden çıkıyor. Ama gazı kontrol ettiğiniz anda her şey düzeliyor. Burada da yine aynı şekilde size birisi çimlere doğru fren yapmaya itebilir. Ya da siz burayı dönerken erkenden böyle bir hata yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çimden çıkarken gazı azaltarak araç kontrolünü kurmaya çalıştım. Burada da çime kaptırdığımız için gittik. Yani çim ve kum fiziğini doğru bir şekilde anlamaya çalışarak mesela kumda araba gördüğünüz gibi biraz gömülüyor. Ama çime çıktığınız zaman da buzdaymış gibi kayıyor. Ne zaman arabaya nasıl bir tepki verirseniz az önce yaptığım gibi kontrol edebileceğinize dair fikir sahibi olabilirsiniz. Asfaltta bile gördüğünüz gibi araba kumdaki ve çimdekinden daha fazla kayabiliyor anlık yön değişimi olursa gördüğünüz gibi bu arabalar öyle yüksek aerodinamiğe sahip olmadığından böyle agresif hareketlere gelmiyor ve kontrolden çıkıyor ama mesela geri geri giderken de yola çıkmadan arabayı durdurmak çok önemli 
Tabii biz arabayı duvara vurarak durdurmayı tercih etmiş olabiliriz. Bu bizim yarışımızı sonlandırmasa bile bulunduğumuz pozisyonun gerisinde bir finish göreceğimiz anlamına geliyor. Yapacak bir şey yok. Evet Okoyama'da da Mazda ile pisti öğrenmek üzerine bir başka eğitim videosunu daha tamamladık. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.